Mèo đi ngoài da máu, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. Mèo đi ngoài da máu là dấu hiệu chứng minh sức khỏe của nó đang gặp vấn đề. Vì vậy, phải để ý, theo dõi và xác định rõ nguyên do để có biện pháp điều kịp thời. Nếu chủ quan lơ là thì mèo sẽ dễ tử vong và có khả năng lây bệnh sang người. 1. Xác định nguyên nhân mèo đi ngoài da máu Hiện tượng đi ngoài da máu ở mèo xuất hiện nhiều do một số nguyên nhân phổ biến sau. Thứ nhất, do môi trường sống của mèo không đảm bảo vệ sinh, quá dơ, thức ăn vương vãi, cộng với bụi bẩn sẽ hình thành ổ vi khuẩn. Những con vi khuẩn đó sẽ bám vào thức ăn của mèo trực tiếp đi vào đường ruột, gây nhiễm trùng dạ dày và hậu môn. Thứ hai, mèo liếm phải các loại thuốc xịt côn trùng, thuốc diệt chuột nên dạ dày bị tổn thương. Thứ ba, do mèo bị tiêu chảy quá nhiều ngày khiến cho niêm mạc hệ tiêu quá bị sưng viêm. Thứ tư, khi táo bón phân rất cứng sẽ làm vỡ mạch máu và rách niêm mạc vùng hậu môn. Ngoài ra còn do chấn thương, bị ký sinh trùng đường ruột. 2. Mèo tiêu chảy ra máu là do mắc bệnh gì? Bên cạnh một số nguyên nhân kể trên thì việc mèo tiêu chảy ra máu còn có thể là do mắc một số căn bệnh mà chúng ta thường không hay để ý đến. Cụ thể như sau. Ngộ độc thức ăn Bác sĩ thú y sẽ chuẩn đoán mèo đi cầu ra máu do ngộ độc thức ăn khi chúng có những biểu hiện sau, ói mửa, ăn ít hoặc bỏ bữa, ít vận động hay nằm, phân lỏng kè máu. Nếu thức ăn của mèo bị mốc, hư hỏng, có quá nhiều chất bảo quản hoặc chứa các thành phần độc hại. Sau khi ăn dạ dày bị tổn thương sinh ra vấn đề đi cầu ra máu. Lưu ý, không trồng hoặc để các loại thực vật như hoa bìm bịp, hoa trúc đào, hoa đỗ quyên, nho tươi, hoa lily, hoa thủy tiên vàng. Gần nơi ở của mèo, bởi vì mùi hương từ những loại hoa này rất độc, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đường ruột của chúng. Đại tràng, đại tràng, ruột già là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn gây hại, làm rối loạn tiêu hóa và viêm da dày. Khi mèo mắc bệnh sẽ có một số biểu hiện như táo bón hoặc tiêu chảy có kèm chất nhầy và máu, không ăn mà bụng phình to lên hay đi ngoài. Tốt nhất bạn nên đưa mèo đi khám ngay khi thấy chúng có những dấu hiệu lạ như trên. Theo các bác sĩ thú y, cần phát hiện bệnh đại tràng ở mèo càng sớm càng tốt, nếu chủ quan sẽ khiến tình trạng bệnh lý thêm trầm trọng. Đồng thời, sức khỏe chúng yếu đi và khả năng chết cũng rất cao. Bệnh ngoài ruột Lý do mèo đi ngoài có máu còn vì mắc nó các bệnh ngoài ruột như viêm tiền liệt tuyến, thoát vị vùng hậu môn, gãy chân sau và gãy xương chậu. 3. Cách điều trị mèo bị tiêu chảy ra máu Hiện nay, bạn có thể dễ dàng lên mạng tìm kiếm cách chữa trị mèo đi ngoài ra máu ở trên mạng. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng hiệu quả, bạn phải biết chọn lọc thông tin hoặc trực tiếp tham khảo ý kiến tư vấn của các bác sĩ thú y. Bạn cũng cần phải theo dõi cụ thể từng biểu hiện bệnh lý của mèo, đặc điểm màu phân, tỷ lệ máu và dịch nhầy xuất hiện kèm với phân nhiều hay ít. Sau đó, đưa mèo đi khám để bác sĩ thú y cho thuốc và chia sẻ cách chăm sóc tại nhà. Khi cho mèo uống hoặc tiêm thuốc tại nhà, bạn hãy dùng khăn quấn mèo lại như kén để mèo không dãy rụa và chạy đi mất. Dùng xi lanh lấy một lượng thuốc vừa đủ rồi đưa vào miệng mèo cho mèo uống, chỉ nên nhỏ vài giọt để tránh mèo bị sặc. Đừng cho mèo uống một ít nước ấm để mèo dễ nuốt và làm giảm mùi thuốc. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiêm thuốc kháng sinh, thuốc trị run sán cho mèo vào phần cổ hoặc lưng. 4. Lưu ý khi chăm sóc mèo đi ngoài da máu để những chú mèo nhanh chóng khỏi bệnh và không bị tái lại vấn đề đi ngoài da máu thì chủ nhân cần lưu ý một số điểm sau. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nơi ở và khay đựng thức ăn của mèo. Mỗi tháng nên tắm rửa một lần để loại bỏ bụi bẩn và tránh cháy, giận, ve chó, bọ chét. Kiểm tra thức ăn có đảm bảo an toàn vệ không không, nếu có mùi hôi, mốc, ướt, thì lập tức vứt bỏ và mua đồ ăn mới. Cân bằng lại chế độ dinh dưỡng, chỉ nên bổ sung các thức ăn tốt cho hệ tiêu hóa như thức ăn khô, nhiều vitamin. Không nên cho ăn quá nhiều một lần mà hãy chia nhỏ phần ăn của chúng làm nhiều bữa, một ngày có thể cho ăn 5 bữa, không để mèo ăn quá no. Thường xuyên để ý xem tình trạng phân lỏng hay phấn khô cứng, có da máu hay không, phân có kèm dịch nhầy hay không. Nếu thấy mèo bị khó tiêu, ít đi cầu lại thì có thể cho uống men vi sinh để giúp mèo tiêu hóa tốt hơn và đi vệ sinh dễ hơn. Đồng thời, ngừng cho ăn 1-2 ngày để tránh mèo bị phình bụng, ói mửa. Mỗi tháng nên xếp lịch đưa đi khám sức khỏe để bác sĩ kiểm tra đường ruột xem có mắc phải vấn đề gì không. Nên lưu lại toàn bộ thông tin về quá trình hồi phục của mèo và quá trình mèo bị đi ngoài ra máu lại để có dữ liệu chuẩn đoán chính xác hơn. Chú ý giữ thân nhiệt cho mèo đủ ấm vào mùa hanh khô và mùa đông lạnh giá, nếu bị cảm lạnh mèo sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa. Trên đây là tổng hợp những kiến thức hữu ích về vấn đề mèo đi ngoài ra máu. Hy vọng phần nào giúp bạn có thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe cho mèo tốt nhất.